전원 마을로서는 정말 군침 넘어가는 꿀단지 맞습니다. 걷다 보니 뭔가 살짝 아쉬운 점이 있었는데요. 광명, 제가 떠오르는 이미지는 이런 것들입니다. 실제로 제가 태어나고 자랐던 곳, 하지만 지금은 아쉽게도 재개발로 흔적조차 사라졌죠. 이런 전형적인 배드타운 광명에 한적하고 평화로운 전원마을이 에이 혹시 예전에 밤일마을 보고 얘기하시는 것 아니에요? 구독자님의 제보를 처음 들었을 때 제가 했던 말입니다. 하지만 아니더군요. 가보니까 분명 있었습니다. 작지만 그럴듯했던 바로 그 마을 우리가 알던 바로 그 배드타운 광명 안에 말이죠. 토지가격은 제목과 설명글에서 확인해 주시고요. 그럼 차로 한 바퀴 가볍게 출발! 없어서 못 간댄다 경기도 광명시 소화동 전원마을을 한마디로 표현하면 이렇습니다 진짜로 없습니다 이런 동네 딴데 말고 여기 광명에 말이죠 그만큼 희소같이 충분한 마을 오늘 돌아볼 곳 위치는 여기입니다 아 정말 작죠 차로도 너무 금방 돌았습니다 오늘 촬영부는 정말 버릴 게 하나도 없겠네요 일단 도로는 왕복 2차선 7m 이상이고요 넓어서 좋았습니다 하지만 그래서 이렇게 차들이 길바닥에 나와 있는 것이기도 하겠죠 저 앞쪽으로 야트막한 산이 하나 보이는데요 이름은 가학산 아니 산 이름이 왜 이렇게 좀 무서워 오른쪽으로는 다세대 주택들이 쭉 늘어서 있는데요 이게 우리가 익히 알던 광명의 모습 아마 딱이 마을까지만 잘라서 택지를 정리한 듯 보입니다 오호호 쓰레기 분리수거장도 아주 깔끔하죠 거의 신도시급이네요 근데 벌써 끝났나요? 왜 이렇게 작아? <웃음> 하지만 이 마을에도 분명 배울 점은 있으니까요. 끝까지 시청 바랍니다. 이번엔 다시 거꾸로 되짚어보죠. 아 동네 괜찮습니다. 건물 디자인도 세련됐고요. 흔한 다가구나 다세대도 안 보이죠? 여기만 이렇게 보면 거의 판교 분위기도 살살 저기 정면에 보이는 게 바로 과일나라 공원 웬일로 아이들이 꽤 많네요. 아 바로 옆에 커다란 어린이집이 있었군요. 이쪽으로 돌아보니 큰 길로 버스가 제법 돌아다니는데 저것들 다 어디로 가는 걸까요? 이따가 한번 찾아가 봐야 되겠습니다. 여기가 마을 왼쪽 끝 반대쪽엔 야트막한 산이 놓여져 있는데 딱히 공원으로까진 조성하지 않았군요. 여기서 이렇게 돌면 또다시 마을 정말 코딱지만 하죠? <웃음> 딱이두 배만큼만 더 컸으면 어떨까 생각해 봤는데요. 그만큼 동네가 너무 예뻤으니까요. 여기서 보니 저쪽에도 작은 산이 하나 보이네요 이름은 구름산 아 요건 이름 좀 이쁘다 다시 코너를 돌면 처음 왔던 길로 이어집니다 마을 모양이 전체적으로 부채꼴 모양 피자 조각 모양인데요 꼭지점엔 이렇게 공원이 놓여져 있는 형상 어야 이쪽엔 분리수거장이 더 좋네요 너무 마을이 미니미해서 혹시 이 뒤쪽에도 뭔가 단독들이 좀 있지 않을까 살짝 돌아봤는데요 아 여기는 버스 종점 아 그래서 요 앞에 버스들이 많았던 거구나 차로 천천히 돌다 보니 이것저것 궁금한 게 생겼습니다 버스 종점이면 대중교통이 좋다는 건가 또 주변을 잇는 도로망은 좀 어떨까 딱 느낌이 주변에 아파트 단지가 있을 것만 같은 마을 근처에 학교도 가깝겠지 KTX 광명역이 근처니까 대형마트는 많아서 좋겠다 그렇다면 종합병원은 아니 이 마을엔 장점만 있나? 아니겠지 직접 걸어보면 느낀 아쉬운 점 어떤 게 있을까? 이 정도면 대략적인 이 마을 분위기는 파악되셨을 겁니다 그럼 아까 떠올렸던 그 작은 질문들 저와 함께 직접 걸어보며 확인해 보시죠 출발! 우리 마을이 정면에 보이고 있고요 이렇게 큰 길을 따라 돌아가면 버스 정장이 있고 자 이런 모습이 보이는데요 바로 여기가 버스 종점입니다 또 그리고 저쪽은 제2 경인고속도로가 요 위를 흐르고 있죠 그리고 정면으로 보이는 건 광명동굴입니다 아 바로 저기군요 폐광산을 관광지로 만들어 유명해진 바로 그 광명동굴 가만히 있어봐 관광지가 근처에 있으면 별로 안 좋다던데 그건 잠시 뒤에 따로 얘기해 보도록 하죠 이름도 살벌한 가학산 중턱에서 바라본 모습 저 커다란 고속도로가 바로 제2경인입니다 
요걸 타면 수도권 제1순환로로 금방 이어지죠 또 조금 떨어진 여긴 평택 파주고속도로 아직 서울 문산고속도로와 연결은 안됐지만 강남순환로만큼은 편하게 이용할 수 있겠죠 가만 좋은 건 알겠는데 근데 저길 어떻게 올라타지? 그래서 실제로 제가 내비 찍고 왔다 갔다 해봤습니다 분명 바로 앞에 도로가 멀쩡히 보이는데 이상하게 빙빙 돌아가더군요 아하 인터체인지가 저 멀리 떨어져 있었구나 바로 앞 도로는 그림의 떡이었구나 그렇다면 대중교통은 어떨까요? 아 지금 여기서는 버스가 11-2번 한대 서네요 에게 꼴랑 한대 <웃음> 너무 걱정 마세요 여기서 조금만 나가면 대중교통 천국이니까요 KTX 여긴 이거 하나로 끝 서울 서남권 교통망이 모두 이 KTX 광명역 하나에 집중되어 있으니까요 아까 마을 앞에서 살짝 본 광역버스들 주무대는 바로 여긴데요 인천은 물론 사당역까지 모두 한 방에 갈수 있답니다 왜냐 주변 모든 고속도로가 다 여기 붙어 있으니까 또이 지역 최대 관심사 신안산선 광명역까지 들어와 봐요 여기 소화동 일직동 광명을 넘어 서남권 대중교통에 필수 관문이 될 테니까 말이죠 자 그런데 말입니다 문제는 우리 마을 자체 위치 이게 뭐랄까 살짝 깊어요 일단 마을에서 바로 가는 KTX 버스는 없고요 무조건 요큰 길까지 걸어 나와야 하는데 여기까지 걸어서 5분, 10분은 잡아야 합니다 그나마 다행은 어떻게든 나오기만 하면 서울 다양한 곳까지 한 번에 가는 버스 수도록 빽빽하다는 것 지금 마을 앞 사거리에 나와 있습니다 요큰 길을 따라 쭉 앞으로 가면 저쪽에 KTX 광명역이 있고요 지금 정면으로 충현중학교, 광희고등학교가 보이고 어, 요쪽 편에는 충현 초등학교가 위치해 있습니다 거봐요 근처에 아파트 단지 잘 보이죠 또 초중고도 다닥다닥 붙어 있고요 마을에서 가장 먼 초등학교까지는 차로 5분 거리 확실히 아이 통학 문제 이 마을에선 걱정할 필요가 없을 듯 그렇다면 저 많은 아파트 인구들 쇼핑은 어디서 또 병원은 어디에 지금 정면으로 보이는 게 ktx 광명 역사 부지입니다 엄청 크죠 아유 역 하나만 덩그러니 참 황량했던 때가 엊그제 같은데 어느새 이렇게 커졌네요 예상대로 인근 모든 쇼핑은 다 여기서 가능 코스트코, 이케아, 롯데마트 뭐 일일이 말하기도 입이 아픕니다 아그 와중에 새 소식 요 앞에 중앙대학교 병원이 곧 개원한다네요 딴건 몰라도 코앞에 종합병원이라 전원마을로서는 정말 군침 넘어가는 꿀단지 맞습니다 지금 저 뒤쪽으로 우리 마을이 있고요 요 앞에는 누가 봐도 부대 관사죠 네, 무궁화 아파트 저기 보입니다 다 좋아 보이는 이 동네 걷다 보니 뭔가 살짝 아쉬운 점이 있었는데요 가장 먼저 군부대가 바로 옆이라는 점 화살, 충현, 무궁화 아예 그냥 대놓고 이 동네 군부대 있다 광고하는 모양새 군인들 눈 오면 동네 제설도 좀 해주고 좋긴 한데 아무래도 호불호가 갈리는 시설인 건 분명합니다 또 하나는 아까 본 버스 종점 소음 의외로 바로 위 경인로 자동차 소리는 잘 모르겠는데요 오히려 요 버스 정차하고 에어 빼고 하는 소리들이 더 크게 느껴졌습니다 게다가 아침부터 광명동굴로 향하는 등산객과 관광객들이 예상외로 무척 많다는 점 동굴 입구가 바로 뒤라 들어가려면 무조건 이 마을을 지나가야 하는데요 이게 은근 신경 쓰이더군요 마을 자체가 마치 상충객을 맞이하는 경복궁 같다거나 할까 곳곳에서 제잘 제잘 복작복작 아이 마을에 관심 있다고요? 그럼 직접 와서 한번 느껴보시길 바랍니다 없어서 못 간댄다 경기도 광명시 소화동 전원마을 답사기 잘 보셨나요? 이번에도 역시 제가 이 마을에 느낀 점 간단하게 정리해 보겠습니다 먼저 장점은 이렇습니다 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다 그럼 여기까지 언제나 시청해주셔서 감사합니다 주거독립 마세!